everyone እንደምናላችሁ ይህ bayobi.com ተዘጋጅቶ የቀረበ የcontainerization using docker kubernetes ወይም ደግሞ k8s ይባላል እና aks ወይም azure kubernetes service ከ0 ጀምሮ እስከምታውቁበት ደረጃ ለማስተማር እንሞክራለን እኔ በማውቀው መጠን ማለት ነው በተለይ ባሁኑ ሰዓት ዓለም containerization በተለይ development containerization ወይም ደግሞ container based የሆነ application develop እየተደረገ ስለሆነ AKSን containerization dockerን ማውቅ የግዴታ ይለናል ስለዚህ ስለዚህ አስተምራችኋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ኢንትሮዱስ አድርጋችኋለሁ docker ማለት ምን ማለት ነው ለምን ነው containerization የፈለግነው በአለም ላይ ያለው የዌ ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ምን ይመስላል የሚለውን explain አድርግላችኋለሁ ከዛ በኋላ why do we need docker የሚለውን ለማስረዳት መወከራለሁ አርክቴክቸሩን የዶከርን አርክቴክቸር በደም እንድታውቁት ለማድረግ መወከራለሁ virtual machine እና container ምንድነው ዲፈረንሳቸው የሚለውን explain ለማድረግ መወከራለሁ የሚያስፈልጉ ሎጂስቲክስ አሉ እነሱን ምን ምንድነው የሚያስፈልገን docker ለመጠቀም ወይንም ደግሞ እንበለና aks ወይም kubernetes service ለመጠቀም ምን environment ነው የሚያስፈልገን environment እንዴት ነው setup ምናደርገው የሚለውን explain አድርግላችኋለሁ ከዛ በኋላ image እና versus container ማለት ምንድነው ዲፈረንሳቸው የሚለውን ለመግለጽ መወከራለሁ ከዛ በኋላ docker ራሱ container life cycle አለው ምን ይመስላል life cycle ነው የሚለውን explain አድርግላችኋለሁ work flow አለው ያን work flow ምን ይመስላል የሚለውን explain አድርግላችኋለሁ common docker operation አሉ እነሱን በደም understand እንድታደርጓቸው ለማድረግ መወከራሉ በጣም ቀላል ለመረዳት በጣም ቀላል የሆነ ነው ከተረዳችሁት በኋላ ደግሞ it is very interesting ከዛ በኋላ containerize ያላደረጋችሁት ነው application really application አይመስላችሁም እና በደም ከኔ ጋር ሆናችሁ እንድታውሉ ይፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ docker hub የሚባል አለ ኢሜጃችን ነው ስደን ፑሽ የምናደርግበት ሌሎች ኢሜጆችን የምናገኝበት ይሄ docker hub ይባላል repository ብላችሁ ሰዱት ስለሱም explain ለማድረግ መወከራለሁ የሰራነው ኮንቴነር ኮሚት እንዴት ነው ምናደርገው ከዛ በኋላ ደግሞ ሳምፕል አሳያችኋለሁ ለምሳሌ Windows application ኖሯችሁ Windows application አችሁ ላይ Docker እንዴት ራን ታረጋላችሁ የሚለውን አሳያማን ነው አፓቸ ነው ወይም ደግሞ Mac operating system ነው ወይም ደግሞ Linux operating system sorry እንዴት ራን ታረጋላችሁ የሚባለውን አሳያችኋለሁ አፓቸ የሚባለው ዌብ ሰርቨር ነው እሱ እንዴት እንደምታደርጉ ታያላችሁ ከዛ በኋላ ዶከር ፋይል ማለት ምን ማለት ነው ዶከር ኮምፖዝ የሚባል አለን ቮሊዩም የሚባል አለን እጅግ በጣም ብዛት ያለው ነገር ስለሆነ ደም አተንሽ ሰጣችሁ እንደምትታዳመጡ ይተስፋ አደርጋለሁ ኢንትሮዱስ አደርጋችኋለሁ ከስክራች ማለት ነው በደም ጥሩ ይሆን አንደርስታንዲንግ ኖራችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ኢንትሮዳክሽኑ ነው ማለት ነው አሁን በደም አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልጋለሁ ኮንቴነር ለምን እንደሆነ የሚያስፈልገን የሚለውን አንደርስታንድ እንድታደርጉት በአንድ ምሳሌ አልንገራችሁ ለምሳሌ በአለም ላይ ያለ አንድ ሺፕ ቢኖር ወይንም ደግሞ እንደበልና ሺፕ ማለት መርከብ መርከብ ማለት ነው መርከቡ ውስጥ እቃዎቹ በሙሉ ለምሳሌ ብርቱካን ያዘ አንድ ቦክስ በቦክስ ውስጥ ተቀምጦ ነው ብርቱካን ያዘው ቦክስ የሚቀመጠው ባናና ያዘ ደግሞ ካለ ወይንም ሙዝ ማለት ነው በአንድ ላይ ይቀመጣ ጫማ ያዙ ቦክሶች ለብቻቸው ይቀመጣሉ እንደገና ደግሞ ይሄ ቅባት ምን አመን ያላቸው ቦክሶች በአንድ ላይ ለየብቻቸው ይቀመጡና ከዛ በኋላ በአንድ ትልቅ ኮንቴነር ይጫኑና ወስዶ ሺፕ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው ልክ እዚ እንደ ማርኩ እንደምታዩት ማለት ነው ይሄ ሺፕ ቢሆን ይሄ መርከብ ቢሆን መርከቡ ውስጥ ያሉ ቃዎች በሙሉ በቦክስ በቦክስ እየተደረጉ ነው የሚቀመጡ አንደኛ ሪሰርቨርሳቸው እንዳይጋጩ ያደርግላቸዋል ተመልከቱ ስፔሲፊክ የሆነ ባውንደሪ ያላቸው በሁለተኛ ደረጃ እዚ ያለው ፈሳሽ ቢሆንና እዚ ጋር ከታች ያለው ጣጣር ቢሆን ምንም ችግር የለው ያስቀመጣቸው ቦክሶች በሙሉ ሪሰርቨርሳቸው ኮላይድ እንዳያደርጉ ያደርግላቸዋል ማለት ነው ኦኬ ልክ እንደዚህ ሁሉ የተለያየ ሶፍትዌር የሚጠቀም አንድ ትልቅ አፕሊኬሽን ቢኖራቸው ለምሳሌ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ብትሉ ወይም ደግሞ አንድ ትምህርት ቤትን ትምህርት ቤት ያለው የተማሪን ሲስተም ዴቨሎፕ ለማድረግ ብንፈልግ የተማሪዎችን ሪከርድ ምን ይዝበት ግሬዳቸውን ካልኩሌት ምን አደርግበት ሬጂስተር ምን አደርግባቸው ክላስ አሳይን ምን አደርግበት ሪፖርት ካርድ የሚያወጣ እነዚህ በሙሉ ሲስተሞች ናቸው ያንዳንዳቸው ሲስተሞች ለምሳሌ አንደኛውን በጃቫ አንድ ሰው ሰርቶት ቢሆን አንደኛውን በዳትኔት ሰርቶት ቢሆን አንደኛውን በፓይተን አንደኛውን ደግሞ በፒኤችፒ ቢሰራ በተለያየ ቦክስ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው ያንዳንዱ አፕሊኬሽን ኦኬ ከዛ በኋላ በያንዳንዱ አፕሊኬሽን በተለያየ ቦክስ ውስጥ ተቀምጦ ዲፕሎይ ለመደረግ ቀላል ነው ማለት ነው ወስዶ ለሰርቨር ለዲፕሎይ ለሚያደርገው ቲም ይሰጣል ዲፕሎይ ይደረጋል ማለት ነው አሁን የዚህ አድቫንቴጅ ምንድነው ብትሉ አንደኛ ተመልከቱ የተለያየ ሰዎችን ማያስፈልጉ ነው ኦኬ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያስፈልገን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የተለያየ ሶሪ የአንድ አንድ ዕውቀት ብቻ አንድ አይነት ዕውቀት ያለው ሰው ብቻ ያስፈልገን ለምሳሌ ኦይ ነው ይሄን ሙሉን አፕሊኬሽን በቪዥዋል ስቱዲዮ ብቻ እንስራው ወይም ደግሞ በዳትኔት እንስራው ብትሉ ይሄን ሙሉን ቪዥዋል ስቱዲዮን በዳትኔት ለመስራት ዳትኔት የሚያውቁ ሰዎች ያስፈልጓቸዋል ሁሉንም የሚችሉ ማለት ነው 
ለምሳሌ ስኬር ሲቲስ ቢኖር ያን በዳትኔት ብቻ የሚያውቁ ሰው ነው የቀጠረ ነው ብለን እናስብና ዳትኔት የሚያውቁ ሰዎች በጣም ውድ ሆኑ ብለናል ማለት ነው አንደኛው ያለው በሁለተኛ ደረጃ በመስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ስፔሻላይዜሽናቸው የተለያየ ነው አንዳንዱ ጃቫን በደንብ ሊችል ይችላል አንዳንዱ PHPን በደንብ ሊችል ይችላል አንዳንዱ ደግሞ C# በደንብ ሊችል ይችላል ስለዚህ በፈለጉበት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ይጣቀሙ የፈለጉትን ፎርዛት ማተር የፈለጉትን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጣቀሙ አንደኛው ሊኑክስ ላይ ራን የሚያረጋ አፕሊኬሽን ሰርቶ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሪጂስትሬሽን ሲስተሙን በሊኑክስ ሰራሁት ሊል ይችላል አንደኛው ደግሞ ይሄ ነው ዋት ስቱዳንት ክላስ አሬንጅመንቱን እኔ ሰራሁት በዳትኔት ነው ሊል ይችላል ስለዚህ ሰርቶ አምጥቶ ቦክስ ውስጥ ያስቀምጡላቸዋል ማለት ስለዚህ በሊኑክስ የተሰራውና በዊንዶውስ የተሰራው አፕሊኬሽን ኮንፍሊክት እንዳያደርግ ያደርግላቸዋል ማለት that is called containerization ይባላል ማለት containerization የሚባለው ምንድነው regardless of the operating system regardless of the, the software that you are using regardless of the technology that you are using and box ውስጥ ማስቀመጥ ይሄ containerization ይባላል ማለት ተበርከቱ እነዚህ ያስቀመጣቸው containerized የሆኑ አፕሊኬሽኖች ደግሞ እርስ በርሳቸው communicate ማድረግ መቻል አለባቸው ኦ ለምሳሌ እንደበልና you know what አንድ ሰርቨር ውስጥ አስቀምጥኳቸው አንድ ሚሊየን ተጠቃሚ ያለኝ ዛሬ ነገ ምናልባት ጃምፕ አድርጎ 5 ሚሊየን ቢሆን አውቶማቲካሊ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እንደዛ አፕሊኬሽኖች ሳይዝ አፕ ማድረግ አለባቸው መጨመር አለባቸው ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን ነው እዚህ ጋር የጫናችሁት አንድ ትልቅ የአፕሊኬሽን እነዚህ ትንሽ አፕሊኬሽኖች ኮንቴነራይዝድ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ይዞላችኋል በጣም ካስተማራችሁ በጨመረው ቁጥር ኢላ ዱፕሊኬት ማድረግ ወይም ኮፒ እነዚህን አፕሊኬሽኖች without any without affecting any user ኮፒ እንዲኖራቸው ማድረግ ብትፈልጉ ኢላስቲክ አደረጋችሁት ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አይ ዩ ኖ ዋት እስኪ እንደው ሚኒማይዝ ላድርገው ብትሉ ሚኒማይዝ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ እነዚህ ነገሮች የሚሰራልን ማለት ነው አንዱ አፕሊኬሽን ከሌላው አፕሊኬሽን ጋር ኮን ኮሙኒኬት ማድረግ እንዲችል የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ምን ይባላል ኩበርናቲስ ይባላል ማለት ነው ሎክ ያንዳንዱ አፕሊኬሽን በቦክስ በቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ኮንቴነራይዜሽን ይባላል ኦኬ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት እንዳደረጉ ኦርኬስትሬት እንዳደረጉ ደግሞ የሚያደርግልን ደግሞ ኩበርናቲስ ሰርቪስ ይባላል ማለት ኩበርናቲስ ሰርቪስ በተለያዩ ካምፓኒዎች የተለያየ ስም ተሰጥቷል ለምሳሌ አማዞን ላይ ስትመጡ የአማዞን ኩበርናቲስ ሰርቪስ አለ አጀር ላይ ስትመጡ ደግሞ አጀር ኩበርናቲስ ሰርቪስ የሚባል ኤኬኤስ የሚባል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኛ ምንጠቀመው ኤኬኤስ ነው ማለት ነው። ጉድ ኮንቴነራይዜሽን ግን ጾንላቸዋል ብያስባለሁ ኬኤኤስ የሚባል ወይም ኩበርናቲስ ሰርቪስ የሚባል ነው። ስለዚህ ኮሙኒኬት የሚያደርግበት ነው ከዚህ አጀር ላይ ያለው ኩበርናቲስ ሰርቪስ ኤኬኤስ ይባላል። ኦኬ እነዚህ ነገሮች እርስ በርሳቸው እንዳይጋጩ ቦክስ ውስጥ የሚያስቀምጥልን ደግሞ ቱል ምን እየተባለ ይጣራል ዶከር እየተባለ ይጣራል ማለት ነው። በጣም ቀላል ኦኬ ስለዚህ ይሄንን አሁን እንደ ምሳሌ አድርገው ወስድላችሁ ተመልከቱ። ይሄ ሺፑ ይሄንን ሺፕ እዚህ ጋር የምታዩትን ሺፕ ይሄ ዶከር የሚባለው ማለት ነው። የተለያዩ ቦክሶችን ጭኖ የሚመጣውን ሺፕ እንደ አንድ ወፍጮ ቤት ብላችሁ ሰብት። ወፍጮ ቤት የተለያዩ የተቋጠሩ ጆንያዎች እዚህ ወፍጮ ቤት ይቀመጣሉ። ዩ ጋይስ አንደርስታንድ ስለዚህ ቋጥሮ ቋጥሮ ለየብቻቸው مناስቀምጥበት ቦታ ይሄ ምን እየተባለ ይጣራል ማለት ነው ወፍጫው ይብላቸው ሰድፍ ማለት ነው። የተቋጠሩት ነገሮች ደግሞ ጆንያ ናቸው። እነዚህ ጆንያዎች ደግሞ ኮንቴነራይዝድ ይሆኑ ናቸው ማለት ነው። ተመልከቱ። ጆንያዎቹ ውስጥ አስገብተን ቋጥረ ለማስቀመጥ ይሄ ምን ተቀምበት ቱል ዶከር ይባላል ማለት ነው። እርስ በርሳቸው ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ አዎ ይነዋት እስኪ አሁን አዎ አንድ ጆንያ ጤፍ ነበር እስኪ ወደ ጆንያ ጤፍ እንደገና ድጋሚ ላምጣ ወይም ደግሞ ኮፒ የሚደረግ ቢሆን ማለት ነው። ኦኬ? ናድርግ ብትሉ ልክ እንደዛ ኮፒ የሚያደርግላችሁ ምንም እንኳን ከዚህ አናሎጂ ጋር ባሄድም ማለት ነው ያ ቱል ደግሞ ምን ይባላል ኩበርናቲስ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ኩበርናቲስ ሰርቪስ ደግሞ የምንጠቀመው በአጀር ከሆነ አጀር ኩበርናቲስ ሰርቪስ እየተባለ ይጣራል ማለት ነው። ግድ ናው እንዴት ነው የመጣው ታሪኩ ምን ይመስላል? የሚለውን ብረም ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩበርናቲስ ማለት ፖርታብል ነው ኤክስቴንደብል ነው ኦ픈 ሶርስ የሆነ ፕላትፎርም ነው ፎር ማኔጂንግ ኮንቴነራይዝድ ዎርክሎድስ ኤንድ ሰርቪስ ነው። ይሄ በጣም ሲምፕል የሆነ ዴፊኒሽን ነው። ተመልከቱ። ቀደም እንደነገርኳችሁ ኮንቴነራይዝድ የሆኑ ሰርቪሶች ማኔጀብል ናቸው እነሱን ማኔጀብል የሆኑትን ሰርቪሶች ወርክሎዱን ባላንስ ለማድረግ ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ አሁን ለምሳሌ እንደበልና ይሄ እች አንደኛው ብቻ ማለት ነው እቺ ኮንቴነራይዝድ የሆነች አፕሊኬሽን ብዙ ትራፊክ ሂት የሚያደርጋት ከሆነ ኦ ለምን እንደው ዱፕሊኬት ማላደርጋት ሲምለስሊ ካልኩኝ ያንን የሚያደርግልን ኩበርናቲስ ይባላል ማለት ነው ኦር ደግሞ ይሄ ደግሞ ኩበርናቲስ ምን እየተባለ ይጣራል ኮንቴነር ኦርኬስትሬተር ይባላል that helps to make sure that each container is where it's supposed to be ተመልከቱ ያንዳንዱ ኮንቴነር ለምሳሌ ብዙ ትራፊክ ባለው ሰዓት እንደ እንዲያድግ እንዲለጠጥ ትንሽ ትራፊክ ካለው ደግሞ እንዲያንስ የሚያደርግልን ይሄ ኦርኬስትሬሽን 
ምናልባት ይቺ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን የተሰራችው ሊኒክስ ላይ ራን እንድታደርግ ተደርጋ ሊሆን ይችላል ከታች አለች ይቺ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ምናልባትም ዊንዶውስ ላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ አስፈላጊነቱ ራን እንዲያደርጉ ኮንቴይን እንዲደረጉ የሚያደርግልን ኮንቴነር ይባላል ማለት ነው ፓኬጅ ነው ምን ሰራው ፓኬጅ ማለት ምን ማለት ነው አው ኤክስፕሌይን ቱ ዩ ዶንት ወሪ ስለዚህ እነዚህን ከሰራን በኋላ በአንድ ላይ ስናስቀምጠው ምን ያደርግልናል ማለት ነው እያንዳንዳቸው ኮሙኒኬት እንዳደርጉ የሚያደርግልን ወይንም ደግሞ ሰርቪሳቸውና ወርክሎዳቸው ማኔጅ የሚያደርግልን ኩበርናቲ ሰርቪስ እየተባለ ይጣራል ማለት ነው። ሶ ኮንቴነርስ አር ፓኬጅስ ኦፍ ሶፍትዌር ዛት ኮንቴን ኦል ነሰሰሪ ኤለመንትስ ቱ ረን ኢን ኤኒ ኢንቫይሮንመንት ኢን ዚስ ዋይ ኮንቴነር ቪዥዋላይዝ ቨርቹዋላይዜሽን ቨርቹዋላይዝ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይላል ተመልክቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምሳሌ ዊንዶውስ አፕሊኬሽን ካላችሁ ዊንዶውስ ሶፍትዌር ካላችሁ ዊንዶውስ ማሽን ካላችሁ ለምሳሌ ነው ላፕቶፕ ይሁን ዊንዶውስ ነው አሳያችኋለሁ ሊኑክስን ዊንዶውስ ላይ ሊኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ሳጭኑ ረን ማረክ ይችላልላችሁ ለሊኑክስ የሚሆን ሲስተም ብቻ ማለት ነው ያንን የሚያደርግላችሁ ይባላል ይሄ ኮንቴነር የተባለ ይጣራል ማለት ነው ጥሩ ይሆን አንደርስታንዲንግ እንድኖራችሁ በአንድ ሴናሪዮ ላይ አሳያችሁ ለምሳሌ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም የሚባለው በፊት በፊት ምን ነበር የሚደረገው መሰላችሁ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ስቱዴንት ማኔጅመንት ሲስተም አለ ግሬድ ማኔጅመንት ሲስተም አለ ላይብረሪ ማኔጅመንት ሲስተም አለ ክላስ ማኔጅመንት ሲስተም አለ ላብራቶሪ ማኔጅመንት ሲስተም አለ እነዚህ በሙሉ በአንድ ላይ በትልቁ ነበር የሚሰሩት ከዛ ምን ይደረግ ነበር መሰላችሁ በፊት ጊዜ you know what student management system እነዚህ በሙሉ በአንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በአንድ ኢንቫይሮንመንት ዊንዶውስ ከሆነ ዊንዶውስ ተመርጦ ሰርቨር አንድ ትልቅ ሰርቨር ተከራይታችሁ ይሄን ነበር የሚደረገው ተመልከቱ ይሄን ይደረግ ነበር ይሄ ምን ይባላል ሞኖሊቲክ አፕሊኬሽን ይባላል ሁሉም በአንድ ላይ ነው ፓኬጅ ተደርጎ የሚመጡት ተመልከቱ ንበልና ይሄ ትልቅ አፕሊኬሽን ይሰራላችሁ ስቱዴንት ማኔጅመንት ሲስተም ይባል የተማሪዎችን ሪከርድ የሚይዝ ሪጂስትሬሽን የሚይዝ ዶርም አሳይመንታቸውን የሚይዝ ግሬዳቸውን የሚይዝ ላይብረሪያቸውን የሚይዝ ላብራቶሪውን የሚይዝ ክላሱን የሚይዝ ይሄን በሙሉ በአንድ ላይ ፓኬጅ ተደርጎ ይመጣላችሁ ማለት ነው። ትልቁ ችግር ግን ምን መሰላችሁ? ስቱዴንት ማኔጅመንት ሲስተም ፌል ቢያደርግ ሁሉ ፌል ያረጋሉ። ስቱዴንት ማኔጅመንት ሲስተም ዲፕሎይ እንዲደረግ ብንፈልግ ይሄኛውም ደግሞ ዲፕሎይ መደረግ አለበት ማለት ነው። ሳርድ ሶ ዚስ ኢዝ ኮል ሞኖሊቲክ አፕሊኬሽን። የዚህ ትልቁ ዲሳድቫንቴጅ ምንድነው? ኢት ቴክስ ቱ ሎንግ ቱ ዲፕሎይ ተመልከቱ ሁሉም ካላለቁ በስተቀር ሁሉንም በአንድ ጊዜ ዲፕሎይ ማድረግ አንችልም ኢንተግሬሽን ኢዝ ቬሪ ሄቪ ኤንድ ዲፊካልት እርሱ በርሳቸው ኢንተግሬት ማድረግ አንችልም ሳይዝ ኤንድ ኮምፕሌክሲቲው የጨመረ በመጣቆት ኢት ኢዝ ሃርድ ቱ ማኔጅ ኢት ኢዝ ሃርድ ቱ አይዳንቲፋይ ፕሮብለምስ ለምሳሌ ይሄ ፕሮግራም ረን ያረገ ይቺ ላይብረሪ ሲስተም ረን ፌል ብታረግ ዘ ኢንታየር ሲስተሙ ነው ፌል የሚያደርገው ኦኬ ስለዚህ ይሄ አለ ሌላው ለምሳሌ ይሄንን አፕሊኬሽን ብዙ ትራፊክ አለ ንስኪ ይሄን አፕሊኬሽን ዱፕሊኬት እናርገው ምን አንድ ሰርቨር ላይ የጫነው ሌላ ሁለተኛ ሰርቨር ያስፈልገን ነበር በፊት ጊዜ ምክንያቱም ኮንቴነር ላይ ያስተላልተ ደረደ ኦኬ ኢት ኢዝ ሃርድ ቱ ስኬል አፕ ሲአይሲዲ ኢዝ ቬሪ ዲፊካልት ኮንቲኑየስ ኢንተግሬሽን ኮንቲኑየስ ዲፕሎይመንት ለምሳሌ ዴቨሎፐሮቹ ሰርተው የጨረሱትን ኮድ ኦ ችግር አለበት የለበትም ብሎ ቼክ ለማድረግ ኢትክስ ታይ ኦኬ ኢት ኢዝ ሃርድ ቱ አዳፕት ኒው ቴክኖሎጂ ሶ የዚ ሶሉሽን ምን መጣ ማለት ነው ማይክሮ ሰርቪስ የሚባል መጣ ማለት ነው ማይክሮ ሰርቪስ ማለት ምን ማለት ነው ሉክ ለሰ ለዴቨሎፐሮቹ ራይትን ሰጣቸዋል ዋትኤቨር ሶፍትዌር ተጠቀሙ ዋትኤቨር ቴክኖሎጂ ተጠቀሙ ግን ለየብቻቸው ዲፔንደንት ይሆኑ ኢንዲፔንደንት ኢንዲፔንደንት ይሆኑ ከሌላ ጋር ዲፔንድ የማይያደርጉ አፕሊኬሽን ስራ ተብሎ ይሰጣዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ስቱዴንት ማኔጅመንት ሲስተምን ዊንዶውስ ላይ ራንም ያረክ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ተጠቅሞ ከጃር ከባክ ኤንድ ደግሞ ስኳር ሰርቨር ተጠቅመ ስራ ልንለው እንችላለን አንድም ዴቨሎፐር ሌላውን ግሩፕ ደግሞ ምን ልንለው እንችላለን ይነዋል ይሄንኛውን ግሬድ ሪፖርት ነው የሚሰራ ደግሞ ፖስት ግር ስኳር ተጠቅመ ግሬዱን ጀነሬት አድርግ ልንለው እንችላለን ኦኬ ላይብረሪ ማኔጅመንት ሲስተሙ PHP ሊጣቀም ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩ ሊኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቅመ ተጠቅም ብለናል ማይሲኮኤል ነው የሚጣቀማል ተመልከቱ ቴክኖሎጂዎቹ ቫሪ ያረጋል እርስ በርሳቸው ኢቭን ምንም አይነት ግንኙነት ላይ ሊኖራቸው ይችላል ግን ምን እንደሆነ ያስፈልገን ማለት ነው we have to have contained ሆነ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ክላስ ማኔጅመንት ሲስተም እንደዚህ ሆነ ላብራቶሪ እንደዚህ ሆነ አድቫንቴጁ ምንድነው ይሄ ስቱዴንት ማኔጅመንት ፌል ቢያረግ ሌሎቹ ፌል ያረጉ ስቱዴንት ማኔጅመንት ሲስተም ስካለቀ ድረስ ይሄ ዲፕሎይ ይደረጋል ሌሎቹ ግን መቆየት ይችላሉ ችግር ካለ ችግሩን ሶልቭ ለማድረግ ቀላል ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት የገለጽኩላችሁ ነዚ በሙሉ ችግሮች በዚ በማይክሮ ሰርቪስ ሶልቭ ይደረጋሉ ማለት ነው። እንደዚህ አፕሊኬሽኖችን ሰፓሬት አድርጎ ዲፕሎይ 
disadvantage mende no cost ni no in its separate deployment its separate configuration as well gone so yezi solution mende no malen no tamarkatu ye monolithic application solution microservice no still micro microservice chigir sir alle be separate configuration wale leya nanu separate yona configuration as well gacho solution mende meta malen no containerization meta malen containerization malen malen no it contains everything in a container malen okay selezi mende no miyadergil mitulu containerized the whole application that runs in a container before we had container application run on physical server or virtual machine so lazy physical server or virtual machine say asfelgen yin run marang chilan qedem lemsale we rezi lemtallachu awon eziga endemtayo microservice develops nader window yeziga linux operating system alle so lazy linux server asfelgenal malenu ezim lela linux alle linux server no miasfelgen eziga windows alle no windows asfelgenal malenu at least bezi enkwan scenario hulet server och asfelgenu eziga sil meta gin containerized dust nasqamtawna entun operating system un virtual ay selem nadergo bawala le bedem basayachuwallo selezi lela operating system asfelgen lemsale nezin containerized dehono applicationochin min madregu chilalle malenno we can push automatically uh, to uh, the uh, uh, one one server windows lay launch maregu chilalle sinfelig linux lay launch maregu chilalle okay limitation ginallo still አሁን ለምሳሌ ይሄ ላብራቶሪ ማኔጅመንት ሲስተም ብዙ ትራፊክ ካለው ይሄንን አውቶማቲካሊ ዱፕሊኬት አድርገን እንድንለው አንችልም ስኬሊንግ አፕ ኦር ዳውን ኢዝ ዲፊካልት ኢን ኮንቴነራይዝድ አፕሊኬሽን ሜንቴነንስ ዊል ቴክ ኦፍ ኮንቴነር አፕሊኬሽን ሜንቴነንስ በጣም ከባድ ነው ማኔጅመንቱም ከባድ ነው ምክንያቱም የተለያየ ኮንቴነርስ ናቸው ያሉት ሶ የዚህ ሶሉሽን ምንድነው ማለት ነው ኩበርናቲስ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኩበርናቲስ ኔክስት ሪከርዲንግ ላይ አሳያችኋለሁ